ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം വെളിപാട് പുസ്തകം അധ്യായം ഏഴ് ലെറ്റ്സ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ സെവൻ വെളിപാട് അധ്യായം ഏഴ് ഇതിന് ശേഷം ഭൂമിയുടെ നാല് കോണുകളിൽ നാല് ദൂതന്മാർ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കരയിലോ കടലിലോ വൃക്ഷങ്ങളിലോ വിശാതിരിക്കാൻ ഭൂമിയിലെ നാല് കാറ്റുകളെയും അവർ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു വേറൊരു ദൂതൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയുമായി സൂര്യനദിക്ക് നദിക്കിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കരയ്ക്കും കടലിനും നാശം ചെയ്യാൻ അധികാരം നൽകപ്പെട്ട ആ നാല് ദൂതന്മാരോട് അവൻ ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസരുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ മുദ്രകുത്തി തീരുവോളം നിങ്ങൾ കരയോ കടലോ വൃക്ഷങ്ങളോ നശിപ്പിക്കരുത് മുദ്രിതരുടെ എണ്ണം ഞാൻ കേട്ടു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം യൂതാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മുദ്രിതർ പന്തീരായിരം റൂബൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പന്തീരായിരം ഗാദ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പന്തീരായിരം ആഷേർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പന്തീരായിരം നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പന്തീരായിരം മനാസെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പന്തീരായിരം ഷിമയോൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പന്തീരായിരം ലേവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പന്തീരായിരം ഇസാക്കർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പന്തീരായിരം സെബ്ലോൺ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പന്തീരായിരം ജോസഫ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പന്തീരായിരം ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മുദ്രിതർ പന്തീരായിരം ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കാത്ത ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അവർ സകല ജനതകളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ളവർ അവർ വെള്ളയങ്കി അണിഞ്ഞ് കൈകളിൽ കുരുത്തോലയുമായി സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മുമ്പിലും നിന്നിരുന്നു അവർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സിംഹാസനാരൂഢനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും പക്കലാണ് രക്ഷ ദൂതന്മാരെല്ലാം സിംഹാസനത്തിനും ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും നാല് ജീവികൾക്കും ചുറ്റും നിന്നു അവർ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ കമഴ്ന്ന് വീണ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ മേൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും മഹത്വവും ജ്ഞാനവും കൃതജ്ഞതയും ബഹുമാനവും അധികാരവും ആധിപത്യവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ മേൻ ശ്രേഷ്ഠന്മാരിലൊരുവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു വെള്ള അങ്കി അണിഞ്ഞ ഇവർ ആരാണ് ഇവർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പ്രഭോ അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇവരാണ് വലിയ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി ഒളിപ്പിച്ചവർ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും അവിടുത്തെ ആലയത്തിൽ രാപകൽ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സിംഹാസനസ്ഥൻ തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ അവർക്ക് അഭയം നൽകും ഇനിയൊരിക്കലും അവർക്ക് വിശക്കുകയോ ദാഹിക്കുകയോ ഇല്ല വെയിലോ ചൂടോ അവരുടെ മേൽ പതിക്കുകയില്ല എന്തെന്നാൽ സിംഹാസന മധ്യത്തിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് അവരെ മേയ്ക്കുകയും ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ തുടച്ചു നീക്കും Chapter 7 After this I saw four angels standing at the four corners of the earth holding back the four winds of the earth so that no wind could blow on land or sea or against any tree Then I saw another angel come up from the east holding the seal of the living God He cried out in a loud voice to the four angels who were given power to damage the land and the sea Do not damage the land or the sea or the trees until we put the seal on the foreheads of the servants of our God I heard the number of those who had been marked with the seal 144,000 marked from every tribe of the Israelites 12,000 were marked from the tribe of Judah 12,000 from the tribe of Reuben 12,000 from the tribe of Gad 
Twelve thousand from the tribe of Asher, twelve thousand from the tribe of Naphtali, twelve thousand from the tribe of Manasseh, twelve thousand from the tribe of Simeon, twelve thousand from the tribe of Levi, twelve thousand from the tribe of Issachar, twelve thousand from the tribe of Zebulun, twelve thousand from the tribe of Joseph, and twelve thousand were marked from the tribe of Benjamin. After this, I had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands. They cried out in a loud voice, "Salvation comes from our God, who is seated on the throne, and from the Lamb." All the angels stood around the throne and around the elders and the four living creatures. They prostrated themselves before the throne, worshipped God, and exclaimed. Amen. Blessing and glory, wisdom and thanksgiving, honor, power and might, be to our God for ever and ever. Amen. Then one of the elders spoke up and said to me, "Who are these wearing white robes, and where did they come from?" I said to him, "My Lord, you are the one who knows." He said to me, "These are the ones who have survived the time of great distress. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." For this reason, they stand before God's throne and worship Him day and night in His temple. The one who sits on the throne will shelter them. They will not hunger or thirst any more, nor will the sun or any heat strike them. For the Lamb who is in the center of the throne will shepherd them and lead them to springs of life-giving water, and God will wipe away every tear from their eyes.